ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗോൾഡൻ കോബർ ചാനലിന്റെ നമസ്കാരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് പായസം പായസം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷവും കേരളീയർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല അത് പിറന്നാളായാലും ഓണമായാലും വിഷു ആയാലും സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പായസം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് കേരളീയർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതും എന്നാൽ എളുപ്പം വീട്ടിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാനാവുന്നതുമായ ഒരു നാടൻ പായസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണക്കലരി പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരി ഉണക്കലരി പായസത്തിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഇതിന് അധികം ചേരുവകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചേരുവകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ളത് ഉണക്കലരി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നാളികേരൻ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒരു ലിറ്റർ മൂന്നാം പാൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ നെയ്യ് അമ്പത് ഗ്രാം കൊച്ചി അരിഞ്ഞെടുത്ത നാളികേരം ഒരു കപ്പ് ചുക്കുപൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ശരി നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്തെല്ലാം ചേരുവകൾ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഉണക്കലരി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരി നല്ലവണ്ണം കഴുകി വെള്ളം നല്ലവണ്ണം വാർന്നതിന് ശേഷം നന്നായി ഉണക്കിയെടുത്ത് ഈ അരി മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് നുറുക്കി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചെറുതായി നുറുക്കിയ അരിയാണ് വലുതായി എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പായസത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ശർക്കര അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് മന്തരിയും മറ്റും കാണാൻ ഇടയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നല്ലവണ്ണം അരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ആണ് നാളികേരം രണ്ടെണ്ണം ഒന്നാം പാൽ ഒരു കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ഒരു ലിറ്റർ മൂന്നാം പാൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും എങ്ങനെയാ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പാൽ എടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മിനിറ്റോളം നല്ലവണ്ണം അരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പേസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാം പാൽ റെഡിയായി രണ്ടാം പാലിനായി ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള തേങ്ങ ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം പാലായി ഉപയോഗിക്കുക അവശേഷിക്കുന്ന തേങ്ങ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നമ്മുടെ മൂന്നാം പാലും തയ്യാറാകും ഈ വിധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പാൽ പായസത്തിന് ആവശ്യാനുസരണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് നെയ്യ് അമ്പത് ഗ്രാം കൊത്തി അരിഞ്ഞ നാളികേരം ഒരു കപ്പ് ചുക്കുപൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ശരി എങ്ങനെ ഉണക്കലരി പായസം തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അടികട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ നുറുക്കിയെടുത്ത ഉണക്കലരി അതിൽ ഇടുക ഒരു ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് കത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രമോ എടുത്ത് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആണ് ഏകദേശം മുക്കാൽ വേവ് ആകുമ്പോൾ ശർക്കര ഒരുക്കി അരിച്ച് ഒഴിക്കുക കുറുകി വരുമ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക പാകമാകുമ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടി ജീരകപ്പൊടി ചുക്കുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കി 
തീ കെടുത്തി ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക ഒരു പാനിൽ നെയ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നാളികേരം ഇട്ട് വറുത്ത് പായസക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ഉണക്കലരി പായസം തയ്യാറായി എന്റെ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ചാനലിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബും ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്റെ ചാനലിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ചേരുവകളും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്